very wet. Ég fættist í færi, þar sem pappi var að gera jarðgöng. Síðan hérna fluttum við og vorum svolítið á, á fælingi. Mann er mikið eftir svona flugferðum og var eftir Danmörku og átti þar frænd og frænku sem að stóran búkar og þar voru, hérna, voru herstar og sundlaug og páfuglar og svona þetta. Mjög æfing til að leiða þessi fyrstu ár. Reyndi ímislegt fyrir fimm ára aldurinn, held ég. Við vorum þrjú systin, ég er yngst af okkur þremur allsystinunum, síðan hérna, stilja fóreldra okkar og þau gifta sér nú fljótlega aftur nýjum aðilum um það bil á nákvæmlega sama tíma. <laughs> Held mér þess að hafa verið hérna, næsti í borið upp á sama dag sem voru að fara að gifta sig. Og hérna, pappi á tvö börn, á tvö systinni, þeim megin og, og eina systur hjá mömmu. Þannig að ég er vel stórri fjölstilt og ég elska að hafa mikið af hólki kringum mér. Það er svona hluti af mér. Síðan hérna Bjó ég í Neskupstað í fimm ár, ég býð þar þegar að þegar snjóflóðin, snjóflóðið fjall sem að var mörgum að aldur til að það var, það var erfiðu tími en kannski eitt af því erfiðast að við það var að það var ekki talað um það. Síðan sko þegar ég er farin að kenna sjálf sem ég er svo frekar umkona og snjóflóðin verða í súðavík og það allt þá fekk ég áfalli. Það er mjög sérkennilegt að, að skynja að maður geti geymt áfall í, ég gerum ekki greim fyrir, 15, 20 ár áður um að vinnur úr því, áður um að þú gengur í gegnum það. Já, það er svona, það, það, það hjálpa mér svolítið í starfinu, í prestarfinu. Thomas Gabriel, frumburðurinn. Ég var ein með hann í byrjun, síðan giftist ég og eignast Sebastian og síðan uh, eignast ég höllu messjunum setna, það eru fimm ár og ein vika á milli barnana og svo aftur fimm ár og vika. Þetta er, þetta er svona eins og, <laughs> eins og það sé allt skipulagt, það er það allt svo ekki. Thomas Gabriel sem sagt uh, fór í meistaranám eftir, eftir heimspekinni heim á Íslandi í háskólanum. Það fór í meistaranám til Edinborgar, Edinborgar háskóla. Þar kynntist hann yndislega stúlku og þau búa saman í London, hún fekk vinnu í London og hann fyldi. Sebastian minn, hann er ekki þjáðmiðubann, ég vil ekki meina það. Hann er þessi rólega típa og það gerði sér engin grein fyrir hversu klára hann var. Því hann sagði aldrei neitt og gaf ekkert uppi og svo kemur það í ljós bara í hans skólagöngu hve, hversu gífulega vel innréttaður hann er. Hann er núna, hann sem sagt kláraði þarna, eðlisvæði eitt í MR og kom svo hann þetta til, til Írlands sem sagt ári eftir að við flytjum hann að ég og, og hann þannig sér. Tók stúdenspróf hér líka á einu ári og er svo komin í Trinity College sem er með virtar í háskólum ja, sérstaklega í Evrópu, ef ekki bara í heiminum. Við erum gott samfélag, hlustum mikið á, á tónlist saman, gömlu, pönk og, og svona rokk og new wave og allar plöturnar sem ég átti og svo er búið að bæta mjög miklu í safni þannig að 
mitt er bara orðið beinagrindin og svo er hann búinn að setja svona vöðvana utan á og ímislegt að hann. Halla með síðan er 15 ára og hún talaði nú alveg furði litla ensku þegar við hlutum hingað út en hefur, hún hefur algert vald á tungumálinu núna, tveimur árum síðar. Hún er í því sem kallað er secondary school sem er þá bæði sem sagt gaggfræðastig eða efstastig grunnskóla og mentaskóli. Hún er mikið í dansi og hún syngur hefur guðgafinni þessa ótrúlega og rödd og í raun ég held að allir hafi mikla væntingar til hennar og hún hérna kendi sér á gítar í vor og það líður ekki sá dagur eða kvöld hérna á fressetinu að hún sé ekki, það heyrist ekki eitthvað, hún er bæði mikið að semja og svo er hún líka bara að prófa áfram röddina sína og hérna og er komin til mjög góðs hérna söngkennara í í enga tíma. Það er bara, hún er mjög spennandi braut. Þannig að þau eru þessi þrýr einstaklingar sem hafa komið frá mér eru eins ólíkir og mögulegt er. Þau eru mjög náin. Þau eru alveg gríðarlega náin. Þó að sé þetta aldurs, þessi mikla aldursmunur á þeim, þá eru þau gríðarlega náin. Sko, ef þau eru öll þrjú saman komið þá, kannski eru þau öll hérna í stofunni á pressetrinu og með sko rockband eða eða eitthvað svona í gangi og er öll að spila eitthvað hljóðfæri og þá kem ég náttúrulega að fæja að syngja með sko eitthvað svona bakrandir eða hvað sem er þannig við náum að gera alls konar hluti ég er ekkit viss um alla fjölstildur séu við svona en við erum gríðarlega náum Almighty God, you have made us for yourself, and our hearts are restless till they find their rest in you. Teach us to offer ourselves to your service, that here we may have your peace, and in the world to come may see your face to face, through Jesus Christ our Lord. <laughs> the wonderful world you have made, and Father, in your mercy, forgive us all and help us. When we store up goods for ourselves alone, as though there were no God and no heaven, then Father, in your mercy, forgive us. Já, ég hef alltaf, ég held ég hafi alltaf verið trúið og trú mín var mjög ólík því sem hún er núna þegar ég var barn. Guð var strangari, hann var svona kvassari, hann fyldist með mér og ég passaði að gera ekkit rangt. Síðan fer ég til Ísrael, ég er 13 ára, fyrsta sömari við þar og það breytti trúarstilningi og það er gríðarlega mikið. Það að ganga inn í Betlehem, ganga um Jerusalem, öll þessi upplifum, ganga á þeim stöðum sem Jesu hafði gengið, finna sömu lyktina, sömu anganina. Þetta er náttúrulega ómeðbannlegt. Trúin fastist á eitthvað mildari hátt. En síðan á unglingsálunum þá setti ég trúna saldið Ég setti ekki trúna til hliðar, ég setti kirkjuna til hliðar. Það er einhver uppreisni í mér, ég veit hún er oft í unglingum. Ég var ekkert einstæmi þar. Svo man ég að þegar afi minn dó, 82, þá eru 17 ára. Og ég man ekki eftir neitni svona tilfinningu því ég fór í jarðafirna hans. Þannig að það sé verið að komast yfir þetta þá.
fyrir nokkrum árum þá hef ég líka starfa svolítið með Kaffu Ká. Þá hef ég gekk með hana dóttir mína hellunar síðanu sem að er mikil Kaffu Ká stelpa og, og mikil ölver stelpa og hún vildi vera í ölveri allt sumur og henni fannst alveg ótrúlega sorglegt að ég sildi aldrei hafa verið í sumarbúðin sem barn. Þannig að hún færi mig inn í, inn í ölver fyrsta sumari var í eina viku <laughs> og svo sumurinn eftir þá tók ég þetta þrjár vikur og, og, og svona í mist í röð eða, eða, eða svona viku hér og viku þar sem, sem, sem forstöðu kona í ölveri og það starf er ótrúlega dýrmætt og ég held Þessi, ég trúi ekki að fólk gera sér grein fyrir hversu mikilvægt það er. Það er svolítið svona þegar að þegar Jesu hugsar um okkur og syndinnar okkar þá sér hann svolítið svolítið þetta svolítið þetta hljúfa í okkur þegar við höfum ekki tekið Jesu inn í hjarta og nú tökum við allar syndinnar nú hreinsum eggið Mjög halkrýtt og gott. Svona er það líka í lífinu að það er mis erfitt að losa okkur við syndirnar og losna við það sem við höfum gert af okkur. Hvernig líður okkur þegar við höfum gert eitthvað af okkur? Hmm, okkur líður illa en hvar er það sem okkur líður illa? Já, svolítið í maganu. Kannist við að fá nút í maganu? Þegar ég útskrifaðist úr guðfræðideildinni, hafði setið undir því í fimm ár að það væru engir störf á agrinum. Okkar byði ekkert. Einhverjur höfðu orðið forstjórar í fyrirtækjum, þá voru einhverjur kennarar. Ég var kennari fyrir og var með um það byrð tíu ára kennslureynslu. Og sá ekki fyrir mér að fara aftur í kennslu en ég vissi að það var eitthvað sem beið mín. Og þess vegna það að vera við fáinu mánuðum síðar til fríkirkjunar var bara ágætt og ég sem sagt var prestur í fríkirkjunni í, í þarna einhver þrjú ár og hafði verið kirkjuverður að ráður með, með, barn, með barnastarfið, var í öldurnastarfi, í heimsóknum og var í ímsu með bænastundur og slíkt. Síðan fer ég sem sagt yfir í að vera hérras prestur í kjalanesprófastæmi sem var fólst í því hafa ekki ákveðin sefnuð og ég einsetti mér að þjóna í hverjum söfnuði eins og þjónað var þar. En þegar ég þjóna í guðstjónustu þá er ég þjóð. Ég er ekki í eigin persónu og ég er í umbóði drottins. Og það er þannig sem ég þjóna og ég fer alltaf með bæn áður en ég geng inn í kirkjustjöpið, ég geng inn í kirkjustjöpið upp að alltari og ég byr drottin um að leiða mig vegna þess að ég er ekki í eigin mætti. Það að ég stildi síðan sjálflýti úr landi 2010, það er kannski, kannski ekki kreppuna vegna, heldur vegna þess að ég er í starfi þar sem að mun færri störf eru heldur en fólki sem kallað er. Og þegar ég eigi þennan möguleika að, að fara að starfa á, í enskumælandi landi sem að fyrir mér er tiltölulega auðvelt og eitthvað sem ég hafði dreymt um frá því í 2004 að þá bara stökk ég. Og það sem var svo ótrúlegt var að það gekk allt upp. Ég bíll fyrir aftan, jú, ég held að eftir að fara að læra núna. Kirkjan er aðeins yngri. Svo er kirkjan byggð á þessu. Írland er mjög sérstakt land vegna sistina deila og þá er ég ekki að tala um bött sem við fóreldra endilega, ég er að tala um það að kristnir í landinu eiga í svo miklum deilum og deilurnar upp í norðri eru auðvitað einstakar og þar er eins og mér hefur sínst að nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, það hefur mér sínst að það er svolítið vera öðra, það eru ennþá deilur, það koma af og til upp sprengi hótanir og slíkt, ég hef ekki orðið mikið vör við dauðsfall eða slíkt en það er alltaf Það er aðstilnaður, það er ákveðin aðstilnaður, þau ganga ekki endilega í sömu skóla, þeir eru sterkari í norðrinu, mótmælendur, sterkari heldur en hér í söðrinu, þeir eru í rauninni sko rúmlega helmingur í búa, 
hér í Söðrinni erum við náttúrulega svo óskjöflega fá að þessa deilur skuli vera er náttúrulega mjög sérkennilegt þannig það er ekki eins og við séum sko, við erum sikkur að trúna við erum sama guð, við erum öll börn guðs ég bara, ég byrð þess í hverju einustu messu að við sko, lifum í sátt og það er það sem skiptir svo miklu máli og þess vegna held ég að fólk sé kannski svolítið vart um sig ekki endilega gagnvart mér sem útlendingi út að kem ég inn sem lútastrúar ég held að það er við erfiðara fyrir fólk gamlu kallarnir sem ég átti mestar svona það er mestar áhyggjur af þeir eru að vera mér yndislegir en eitt af því sem situr hérna mest eftir og fólkið sko í samfélaginu er búið að vera að segja við mig það er það að ég er búin að byggja þessa brú á milli kaþólsku kirkjunar og mótmælenda einhvern veginn þá sko upplifa kaþólíkarnir sem er 95% í bænum þeir upplifa að þeim sé núna bóðið inn í hinna kirkjuna og þá er ég ekkert að tala um að ég sé að snúa fólki til annarar trúar eða eitthvað slíkt við erum öll kristi ég held að það hafi verið eitthvað tilgangnum með því að ég færi til kæls það var að ég mér tækist að opna það og verandi brosandi í öllum búðum og talandi við hvert sem er og ganga um með kollarinn þegar að mér sýnist í maturveslun eða hvar sem er ég held að það hafi haft úrslita áhrif og opna sín fólks og við tökum hvert öðru eins og við erum ég hef fengið mikið af konum, kaþóskum konum í viðtöld til mín ekki að því ég sé að bjóða heldur að því að þær finna að það er auðveldar að tala við mig og það er vel, þá erum við að gera eitthvað rétt Og ég má ekki gifta fólk, sko, nema anna þeirra sé sannanlega hluti af kirkjunni minni, og helst bæði. Ég get aldrei neita, neita því að stýra bann. Við hvernig þess að með því að vera bann fram til stýra þeirra og 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 þeir en það að vera kona með kollarinn, með þannig hvíta skranga það hefur það eru ótrúlega skemmtilegar upp að koma síðan lent í og hérna á heilast Patrick's Day það er St. Patrick's Day sem er 17. mars þá sit ég á samt kaþólska prestinu í bænum sit ég með það kalli á samt nokkum bæjaráðs mönnum og konum og það vekta fólki bæjarins Hérna við þessi við verum beðin um að segja blessunarorð áður að skrúðgangan fyrir gang Það er ekki eins og allir takið þátt í skrúðgang getur ekki eins og 17. júni heldur er þetta svona, þetta er svona sýning Þetta eru landbúnaðatækin sem eru í gangi og þetta eru skátarnir En það er þetta, það er alltaf með blessunarorð sko Og hérna, og þá gerum við það bara í bróðerni eða systerni eða hvað við köllum það Og hérna, ég og kaþóls í prestunni, svona skiptum þessi ásaldi með orðið Og það er, það er gott. Það hefur náttúrulega ímislegt komið upp á innan kirkjunar sem betur fyrir mjög lítið innan minnar kirkju sem er sko írska kirkjan. En það eru með snótkuna mál og ímislegt sem hafa komið upp og of mikið og ímsið biskupa sem hafa bara sópað undir teppi það hefur verið í stóra kirkjum eða þetta sem er kaþóska kirkjan og það er mikil sársöki í fólki og ég finn að sko margir ungir prestar eiga erfitt að setja undir því að þeir tilheyri kirkju sem hafi látið þetta viðgangast og það er mikil sársöki í fólki og sönd fólk vill ekki tala um þetta og annað fólk vill að aðri vilja að þetta komi upp á yfirborði og það sé rætt af alvöru og finnst kannski auðveldar að aðra með það er ekki erfitt að vera Þeir eru að prestur í minni hluta kirkju hérna. Ég er mjög þakklát og ég er mjög þakklát fólkinu hérna líka að það tekur mér algjörlega eins og ég er. Ég geri hlutin ekkert endilega eins og þeir hafa alltaf verið gerði. Það er bara svo sem ég er. Og ég kem náttúrulega úr lúkarsku kirkjunni og það er ekki allt nákvæmlega eins og ég anglega kannski kirkjunni. En við reynum að finna milli við.
sem sagt þær skemmtilegu tíðindi bárust þegar ég fekk óskaplega ánægjulegt símtal í rétt fyrir jól að að ég var sem sagt beðin að taka við söfnuði í Dublin þegar að sótt er um þarna starf þá er það ekki svona bein umsókn heldur er það óskaplega oft að sko viðkomandi biskup eða eða erkidjákni eða í þessu tilfelli erki biskupinn sem sagt þarna í í Dublin, að hann svona mælist til þess að maður sæki um ákveðist að hvort að nafnmanns megi <laughs> tengt einhver í ákveðinu ákveðinu umsóknaferli og þetta, þetta tekur allt langan tíma, ég vil ég tekur þetta svona þrjá mánuði en þetta var þetta ekki nema að fá hennar vikur þetta er frekar lítil söfnuður og fullorðin óskaplega spennandi þetta er söfnuður eða sókn niður yfir sjóinn og beint á móti kirkjunni er gullfallegur almenningsgarður People's Park og ég sé fyrir mig náttúrulega að fara með messu út í garðinn og, <laughs> og það eru mitt markaður á sunnudögum þannig að það er mjög spennandi ég veit svona hvað verður fyrsta verkefni en það, það er margt sem býður en síðan í fyllingu tímans er, er sem sagt vonast til að ég verði sem sagt hluta til á biskupstofi líka í starfi og þá að öllum líkindum með svona yfir umsjón með safnaður uppbyggingu í biskupstæðminu. Það er margt í, margt í gangi en, en ég finn ég er borgar mannestja, meira heldur en svona dreipilis mannestja og þó ég hafi svo sem verið nálagt döflin að þá, þá finn ég að mér finnst ég svo aldrei vera að fara heim. En þetta en, er óskaplega fallega bæ, hver ég með söknuði, ég hef lært alveg gríðalega mikið en ég hef líka lært hvað ég vil ekki. Og það er alltaf góð leksía. Ég hef lært um uppbyggingu kirkjunar og, og þetta hvað hve heimsóknaþjónustan er dýrmætt og hvað hún gefur mikið og það að byðja með fólki einstaklingslega á heimilið þess eða á sjúkrahúsi. Það er jafnvel fyrir utan búðina hef ég beðið með fólki. Við bara tök, setjum hendurnar saman og, fyrir, og byðjum stutta bæn bara frá hjartanu. Og þannig ég er búin að læra og ég er búin að eignast þarna vini sem ég mun eiga fyrir lífstíð. Það er alveg ljóst. 